stuur Heere u licht en u waarheid, laat die ons lei, laat die ons bring in die godelike teenwoordigheid, terwyl u u woord in ons midde kom saai. Gemeente, genade, baramhartigheid en vrede word aan u geskenk van God ons Vader, in Christus Jezus, en krachtig vermenigvuldig dier die werking van die gees in ons midde. Amen. Baie dankie. Ons gaan die Heere staande hartelijk loof en prijs, die saam te sing van die lied op die skerm, heilig, 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 Heere God almachtig. Kom ons sing hier die lied, staande as een loflied, maar ook as een gebed, tot eer van die Heere. om by hierdie geleentheid die woord van die Heere oop te maak by Psalm 51, baie bekende Psalm, wat ons vanmorgen by wil stilstaan in die bediening van die woord van die Heere. Psalm 51, nou die geschiedenis wat hier in hierdie Psalm vervat is, kan u lees in 2 Samuel 11 en 12. So, wanneer ons nou geskiedis, geskiedis aanhaal oor die achtergrond, kan u dit gaan lees in 2 Samuel 11 en 12. En hierdie Psalm 51 het gebeur na daar die geskiedenis wat vir ons in 2 Samuel opgeteken is. Kom ons lees Psalm 51. Voor die muziekleier, een psalm van David, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batsheba ingegaan het. Dis die geschiedenis wat hy dan in 2 Samuel 11 en 12 kan lees. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid, delg my oortredinge uit, na die goedheid van u barmhartigheid, was my heeltemal van my ongerechtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd dier voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oe, so dat u rechtvaardig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongerechtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, jy het een welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak jy aan my wijsheid bekend. Ontsondig my met hiesop, dat ek kan rein wees, was my 
dat ik bitter kan wees als sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap hoor. Laat die gebeente juig wat ik verbrijzen leed. Verberg je aangezicht voor mijn zondes en delg uit al mijn ongerechtigheid. Skep voor mij een rein hart, o God, en gee op niet in die binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van je aangezicht niet en neem je heilige geest niet van mij weg niet. Gee mij weer die vreugde van je heil en ondersteun mij die een gewillige geest. En ik zou net tot bij vers 14 gelezen het, maar kom ons gaan verder in die psalm vers 15. Ik wil die oortreders u weer leer, dat die zondaars hulle tot u kan bekeer. Red mij van bloed, skuld, o God, God van my heil. Laat mij tong u gerechtigheid uitjebel. Jere, open mijn lippen dat mijn mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus en slagoffer niet, anders zou ik dit gee. Een brandoffer het u geen beha nie. Die offers van God is een gebroken geest, een gebroken en een versla hart zal u, o God, niet veracht nie. Doen goed aan Sion, na u welbeha, bou die mieren van Jeruzalem op, dan zal u een welbeha he in die offers van gerechtigheid, een brandoffer en vol offer, dan zal hy stieren offer op die altaren. Net tot zover so in die wonderlijke woord van die Jere. Kom ons verenig in gebed. Wonderlijke Jere, ons buig vermoren voor u als die allerhoogste, wonderbare, levende, enige God, Vader, Seen en Heilige Geest. Aan u breng ons lof en eer en dank voor al die goede gaves wat van u uit die hemel uit op ons neerdaal. En als ons ons zeningen tel, dan staan ons verbaas en verstom oor al die goedheid oor ons. Maar als ons rondom ons in die wereld kijkt en ons kijkt soos ik kijk, dier die oor kijk, dan zien ons een wereld vol nood en strijd en hartseer en zware skuld. Ons zien mensen geboe met pakken op hulle skouwers wat zwaar dra in enige oomblik kan wegsink in een eeuwigheid zonder hoop en zonder God. Maar dank je dat ons ook die kinder zien, wat bevrij is, wie ze skuld weggewas is met die bloed, wie in hier die wereld alle omstandigheden in die oog kan kijken, terwijl ons bewus is van die vervolging en die strijd in die verzoekingen dat i die een is wat ons maakt meer als oorwinnaars. Dank je dat ons in die naam, in die geloof, geestelijke wapens heet wat i voor ons gee, om hier die geestelijke oorlog te vechten. En dat ons vermoren als soldaten in die veld hier kan wees en staan en zit voor i om u als ons maghebber, ons bevelvoerder, te eer en te aanbid, dat u ons door elke gevecht, door elke strijd vergezel, dat u met ons is, ja, soos wat u saam met Sadrach, Mesach en Abed Nego in die vier oond was, en saam met Daniel in die leeuwkeil, saam met Jozef in een vreemde land, Weggegooi en verstoorte die sy eie mens. Heere, so is u ook vandag saam met ons. Gister, vandag en tot in eeuwigheid kan ons op u vertrouw. Ons geloof in u belei. En dit is wat ons in hierdie oomblikke as geestelike familie doen. Ons wil u loof en prijs en alle dank en eer 
en waardering aan u toe brengen. Jere, ons loof u, ons prijs u, want zonder u is ons niks en kan ons niks doen nie. En dank je dat u voor ons nooi om in alle vormen van gebed naar u toe te komen, voor alle wat hoog geplaatst is, alle wat verantwoordelijk je de heet, waarvoor alle een dag voor u rekenschap moet geven. Dat ons voor alle wat in daar die posities is moet bid, wees hulle genadig jere, open hulle oe, geef vir hulle inzig, breek dier in het donker wereld, en red jere wat gered kan en moet word. Dank je dat ons kan bid voor mekaar, dank je dat ons kan bid voor nooit leidendes, dat ons kan bid voor losgeruktes, hulle wat hulle ook van u in die kerk losgemaak het. Dat ons voor hulle kan bid, Heere, dat u dier u gees werkzaam sal wees en omstandighede in hulle leven so sal skep, dat hulle verlangen sal hee om terug te komen. Help ons, Heere, om met liefde en oop arms mense terug te ontvang, in liefde, in begrip, en dat ons ook hier die liefde onder mekaar met mekaar zal deel. Dank je dat u voor ons als een groepie mensen bij mekaar gebring het, dat ons ook voor hulle kan bid, wat op verschillende plekken in ons land, saam met ons rondom die woord verkeer, dat u ook voor hulle, waar hulle, hulle ook al mag bevind, zal zien. Dank je voor die woord wat ons nou kon lees. Jere dat u dit aan ons harte zal kom zien en ook die boodschap wat het dra saam met ons huis toe sal vat. Dat ons kan bid vir hulle wat siek en wat siek is en zwaar trek wat die gezondheid aan betref. Jere dat u ook in die groot liefde die hand op hulle sal le en hulle sal genees. Ons eer u daarvoor, ons dankie en ons bid dit alles in Jezus naam. Amen. Sê net weer die registratienommer. Gryskia, sy alarm gaan af. Jy kan maar opstaan. Ons gaan nie dink, daar is fout nie. Ons wil net help. Baie dankie. Een paar jaar gelede stap ek bij die destijdse centraal gevangenis bij verhoor afwachtenis in en daar zit een man geboe een jong man van diep in sy dertigs met een geweldige zwaar las op sy skouwers, hy sikkel om my in die oor te kyk, ek krij om bitter jammer, en die eerste woorde wat hy net wil sê is, ach, kan ek maar net die oorloosie terugdraai. Hy sit verhoor afwachtend, omdat hy in een oomlik van waansin, en jaloezie, en onder die invloed, sy vrou en sy skoonma koelbloedig doodgeskiet het. En hy sit my daar die las van een dubbele moord verhoor afwachtend en hy weet eindelijk het hy geen verskoning. En hy sit in daar die foltering. Hy wil die oorloosie terugdraai, maar hy kan nie. En dis in sulke oomblikke, wanneer een mens onder baie moeilike omstandighede die voorrecht het om die woord van die Heere in so chaotiese toestand en het dier mekaar emotionele chaos na een man toe te bring. En as ons vanmorgen die tekstvers uit Psalm 51 sal neem, is dit ook dan die thema van ons boodskap, 
dat David het hier in verskye verse, vooral vers 2 en vers 11, basis onder daar die gebuk. Hy kan die oorloosie nie terugdraai nie. Hy is eindelijk verhoor afwachtend, dit is net een kwestie van die finale uitspraak, wat jou tot verdoemenis en tot gevangenis kaf op tot doodstraf, toe dit nog geldig was, moet lei. Een gebed om te bid, wis al my oortredinge uit, o Heere. Dis al gebed, wat een mens kan bid, onder sulke omstandighede. En so lees ons in die woord van die Heere in vers 4, in Psalm 51, waar David bid, was my heeltemal van my ongerechtigheid, en reinig my van my sonde. In vers 11, verberg die aangezicht vir my sondes, en delg uit al my ongerechtighede. Een gebed in een nood uur, Nou, ons het verlede sondag op moedersdag na vier ongiere dames sy levens gekyk wat toch wel in die geslagsregister van die vlekkeloose lam van God, Jezus van Nazareth, opgeteken is. En een van die dames was Batsheba, die laaste een. Dit was die vrou waarmee David overspel gepleeg het. Ons bid ook in hierdie maand met u gepraat by vorige zondag oor die Heere Jezus wat die, die wet uitgebreid het en die eerste twee sondes wat hy aanspreek is moord en overspel. Maar dat dit baie weier implicaties het as net die daad. En hier sien ons nou een van die vier vrouwens en soos iemand gesê het, Verlede sondag, wanneer praat ek oor die vier mans wat by die vier vrouwens betrokken was? Nou vanmorgen praat ek met die een van die mans wat by een van die vrouwens betrokken was. En dit is die rede waarom ons kan erkennen en belei, ja hulle was ongier, hulle het donker verledes gehad, maar toch is hulle opgeneem in die geslagsregister van Jezus. En een van die mans, wat dan by Batseba betrokken was, met overspel, hy het nie minder nie as vier uh, geboeie van God, die, van die tien geboeie, en ek soor is twintig, het hy vier op een slag gebreek. So skuldig voor God was hy skuldig, maar het hy dit probeer opcover, soos hulle dit in Engels sê, probeer verdoesel, onder die mat probeer insee, en aangaan met sy leven. Maar hierdie vrouwens is in die geslagsregister van Jezus opgeneem, en hierdie man David, word ook in die Bijbel beskryf as een man, na Gods hart. Nou dan is mense baie verskonend om te sê, wel as David dit gedoen het, en na man, na een man na Godse hart was, kan ek dit nou ook maar doen, asof dit een licensie is, om sonde te pleeg. Maar daarom wil ons vanmorgen, hier die boodskap met die deel, want hierin vind ons die hantering, van oortredinge, ongerechtighede, en sonde, dis die drie, gewichtige woorde, wat hier in Psalm 51, opgeteken word. Dit was die oortredinge teen God. Dit was die ongerechtigheid, die verkeerde dinge wat ek gedoen het. En dit alles is sonde. En hierdie goed sky my van God. En in Davidse verhaal sien ons vanmorgen waarom ongiere vrouwens in die geslagsregister van Jezus opgeneem is. En waarom David dan een man na Gods hart genoem is. En dit moet ons nie vergeet nie, en dit moet ons vanmorgen 
met ons saam neem. Want hy het hier die gebed gebid, wis al my oortredinge uit, o Heere. En daarom wil ons vanmorgen naar die achtergrond van Psalm 51 kyk, maar dan ook naar die inhoud, want daarin is voor ons die geheim weggebere van die patroon, wat God voor die mens daar gestel het, waar volgens ons moet leven en hoe ons van een donker verlede, van zwaar pijn en hartseer, wat scheiding kan brengen tussen mij en God en mij van God kan vervreem, wat is die patroon, wat is die manier, hoe kan hier die hele zaak om, omgedraai word? En dis die boodskap wat ik vir die man die dag ook daar in verhoorafwachtende toestand kon deel. En die eerste is dan, dat ons wil kyk en u net herinner aan die achtergrond van ons thema, ons tekst en dit wat David gebid het. Psalm 51, my broer en zuster, bevat die hartkreet van een bedroefde zondaar oor sy sonde. Goed wat sy hart besoedel het en om van die vreugde en die teenwoordigheid en die gemeenschap van God beroof het. Dit is die noodkreet uit die diepte van een man zijn hart wat berouw het oor wat hij aangevang het. En dit wat hij gedoen het was gruwelijk. Dit is onverskoonbaar. Dit is onuitwisbaar. Maar daar is een route. Daar is een patroon om te volg. Daar wat het baie gelei als gevolg van zijn zonde. En zonde lei met de kort ei ons altijd naar leiding met de lang ei. Die twee is onlosmaakbaar van elkaar. Jij kan die, die game, die wedstrijd, die spelletje van zonde niet winnen. Daar heeft niemand in hier die wereld en die mensen geschiedenis al ooit. Hier die spel gebeen nie. As jy die spel van zonde speel, jy gaan verloor. Daar stap nooit een winner uit die zonde spel nie. Daar is niet een winner. In teendeel, jy gaan om verloor, maar met gepaard gaande hartseer, leiding en pijn. Jouw gemoedsrus wordt gesteel. Daar is geen hartsrus in jouw binnenste nie. Dis die folterende hartseer gevolge van zonde. Nou dit wat David gedoen het, is onverskoonbaar. Hij het bij die huis gebleid terwijl hij saam met zijn troepen in die oorlog moest wees. Dit kan hij nou in 2 Samuel 11 en 12 gaan lezen. Toe staan hy op sy huise dak, soos dit in die destijdse wereld was. Dit was niet verkeerd nie. Hy moest niet eindelijk daar gestaan het nie, hy moest op die oorlogsveld geweest het, maar terwijl hy nou tyd gehad het, kon hy maar daar gestaan het. En toe bad het dan nie, in haar huis. Nou, dis ook nie verkeerd nie. Ons moet ons was, nee. En toen David dit zien, was het ook niet verkeerd, nie, want hij is niet blind. Nie. Maar, zij moest die gordijnen toegetrek het, als daar niet gordijnen was, als daar was. Maar wat die omstandigheden ook al is. David is daar weggestapt, en toen gaan die dingen zijn kop aan die gang. Hij heeft nog niet overspel gepleeg nie, maar die saaikie is geplant. En ons het vir die gesê, in elke daad is daar een saad. Een daad vindt niet zomaar net plaas nie. 
dit lei op daarin. daar saaikies wat gesaai word. Die saad is in koning David sy gemoed gesaai en hy het sy onderdane gestuur en gesê, wie is die vrou? Laat haar kom, hy het nou nog mag ook gehad. Hy het nie eens nodig gehad om by haar te gaan flert sleep nie. Hy het daar sommer na hom toe laat kom. En sy het maar gewillig gekom en sy het in die koningse arms geval. En soos baie jong mense nie besef nie, dis nie van so nie, dis nie van haankies vast nie, dis van iets anders dit, waar daar babaikies verwek word. Nou David het dit ook lyk my nie onthou nie, want die daad was vir hom toe te uitdagend. So die, 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 die spel van overspel het sy gevolge. Maar toe stop dit nie dan. Jy weet die Bijbel sê ook sonde, baar sonde. Sonde het nie brieke nie. As jy nie daar reme optrek nie, of die rem trap nie, dan gaat hy met die spoed voor. David van toe uit, wie sy vrou is dit hierdie? Sy laat hom weet, sy swanger. Sy roep, hy roep die soldaat huis toe. Laat hy nou by sy vrou slaap, so dat die swangerskap nie na hom toe vinger wees. Die man gaan slaap toe nie by sy vrou nie. Hy is so loyaal aan die, sy mede soldaat Hy slaap alleen, hy sê, hoe kan ek by my vrou gaan slaap terwyl al my makkers daar op die oorlogsveld is? So plan nummer 2 werk nie. David nooi om, om saam met hom te kom keier en hy maak hom dronk. En die dronkenskap help ook nie. En toe die laaste plan is, hy stuur hom na die voorste linies toe laat die rea doodgeskiet word in die oorlog. Dan is daai probleem tenminste uit die weg uit geruim, dat hy die koning kan kom aanvat, omdat hy sy vrou swanger gemaakt het. En David is bezig om met hier die spel te speel. En hy speel om, en hy speel om, en hy speel om, en hy maak die een plan na die ander, en een na die ander is bezig om te vou, En uiteindelik stuur God die profeet Nathan na hom toe. En Nathan vertel aan die koning een gelijkenis. Nathan vertel aan David dat daar was een rijk man en een arme man. Die rijk man het baie vee gehad, baie skaap. Maar daar is een arme man wat een ou ooi lammerkie het en hy het om hans groot gemaakt. Die ou lamiekie slaap sommer by hom, hy het die ou lamiekie soos een dokter in sy huis aanvaard. Ons het ook op die plaas so handslam gehad, sy naam was Koos. My pa het met Koos wonere verrig, hy troppe skape met Koos in die krale ingelei, dat ons nie eindelijk hoef te gesikkel het om die skape in die kraal te kry nie. Hy loop met sy hand vol milies en koos loop achter hom aan en al die skape loop achter koos aan. Maar dis die gelijkenis wat nou hier aan koning David vertel word. En die rijk man kry keier mense en hy wil skape slag, maar hy gaan vat hier die arme man sy enigste oulamiekie. Hy los al sy rijkdomme op die weiveld en hy gaan vat die arme man sy enigste ou lamiekie wat vir hom so kostbaar was en hy slag hom. En Davids reaksie is, dis verskrikkelijk. Die man moet doodgemaak word en hy moet viervoudig vergoed word vir daar die verskrikkelijke daad wat gepleeg is. En Nathan sê vir hom, jy is die man. David, jy is die man. 
wat doodgemaak moet word in hierdie verhaal. En dis soos een feis hou tussen die oor, wat God dier die profeet Nathan en David sy leven inspreek. En in daar die oomblikke breek die grootste wonder dier. Koning David ontdek hom self. En dis die verskil. Ons hoor hier die gebroke hart een nood uitroep in Psalm 51. Dis die hartskreet. Nie een van ons hoef en mag in die sonde van David verval nie. Hoopelik sal nie een van ons so ver gaan nie. Maar my broer en sister, as jy en ek sê, ek het geen sonde nie, dan bedrieg ons ons self en die waarheid is nie in ons nie. En dan maak ons God een leenaar. Ons het almal gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Maar as ons hier die studie van David maak, dan sien ons, soos ek reeds gesê het, dat dit ook vir jou en vir my nodig is. En vooral in die tyd en die dag, waarin ons lewe, waar daar een morele verval is, en daar nie eindelijk meer brieke is nie, dat ons voor die Heere, by David, in Psalm 51, sal kom leer. Want David skryf in Psalm 32, hy sê, my gebeente, in vers 3, het uitgeteer in my gebril, die hele dag. David sê by die ontdekking van sy sonde, by sy eerlik woord, het sy ingewande gebewe. Sy gebeente het uitgeteerd, het het vir hom gevoel, asof hy bezig is, hy het sy eetlis verloor, en dat daar die sonde een fysische pijn in sy binneste veroorzaak het. In vers 4 sê, want die hand was dag en nacht, swaar op my. Hy het Godse hand swaar op sy gemoed gevoel. Hy sê my murg het verander soos die somer gloed. Dit is soos water wat jy in die oosterse son uitgooi en net eenvoudig verdamp. Ja, dit is asof hy soos water is wat uitge wat uitgespoel word in die son en in die somer gloed verdamp hy in die strale van die son. Dis asof daar geen lewe en vreugde meer in hom oor is nie. My broer en sister, achter hierdie beleidings, achter hierdie hartskreet van Psalm 51, is diepgrondige berouw oor sonde. En in hierdie beleidings sien ons a hart wat smachtend soos a hert en dorre streke smak na God. Hy ontdek sy verlatenheid. Hy ontdek sy eenzaamheid. Hy ontdek sy krom en skewe hart. Hy is bewus van die diepste vuil van vuil in sy binneste. Hy sien om in die akeligste realiteit van wat hy aangeval. As ek maar net die oorloosie kon terugdraai. Maar daar is geen manier nie. En daarom is dit belangrijk dat ons sal sien wat hy in hierdie verskrikkelijke oomblikke, wat met Batsheba begin het, dan uiteindelijk deurgevoer. Dis die donker achtergrond. Dis die hartseer verhaal. Maar wat het van hom, een man, na Godse hart gemaakt? Dit bring ons by die inhoud 
In die eerste plek zien ons in hierdie psalm dat David gepleit het om vergifnis. David het een pleidooi gedoen om vergewe te word. En daarom zien ons in vers 1 dat David een beroep doen op God zijn genade. Hij appelleer, hij rig een appel. En mijn broer en zuster, dit is die route om schoen te komen voor God. Dit is die pad van om uit het donker verleden los te breken. Om van een onbezonnen daad vrijgesprek te worden. Daar is geen ander weg. Nie. Ons zien dit vanmorgen en hier die psalm. Daar is één pad. David kon niet nou hier aanspraak maken op Godse gerechtigheid. Nie. Want als Godse gerechtigheid alleen zou so inspreken, zou so dit zijn leven gekost. Daar was geen andere oplossing voor David als die doodstraf. Voor altijd van God af weg en verlaten. En daarom rig hij een appel. Op God zijn genade. Een appel roep hij hier in vers 1 uit. Wie is mijn genadig, o God? Na ik goede tierenheid, delg mijn oortredingen uit naar die grootheid van die barmhartige. Dit is ons enigste hoop. Dit is enige mens, ze behoud. Zonder dit is daar geen hoop niet. Zonder dit is daar geen bevrijding niet. Zonder dit is daar geen vergifnis niet. Een tiendeel Godse gerechtigheid eis dat zonde gestraft moet worden. En daarom, in hier die pleidooi, maak David een appel op Godse genade. Want Jere, dit is al. Wat ik het. Dat is al wat mij uit hier die gemors kan vat. Is die genade, die liefde, die barmhartigheid, die goedheid. En hier is die wonder bezig om deur te breken. Wanneer een verloren mens op Godse genade recht. Nieuwe Testament is, het God die klimax daarvan aan ons kon demonstreren, toen hij aan die kruis op Golgotha voor ons oortredinge betaal het. Maar, een baie belangrijke aspect was die erkenning van zijn schuld. David het zijn schuld erken. En hij zei voor ons hier in die woord van de Jere, vers 16: I alleen het ik gezondig en verkeerd gedoen, of gedoen wat verkeerd is in die oor. Hier is die volgende tree en hier die wonderwerk. Na een man aan Gods hart. Een man. Wat verantwoordelijkheid vat voor zijn daden. Hij hou op om op te cover. Hij hou op om hemzelf te verschuwen. Maar hij vat zijn pak. En hij erkent zijn schuld. En daar is vier dingen wat belangrijk is. En hier die patroon wat David voor ons hier schilder van hoe om met schuldgevoelens te deel, hoe om met zonde en ongerechtigheid te deel. En die eerste daarvan is dat hij verantwoordelijkheid aanvaardt. Dat is een belangrijke tree om te nemen. Baie mensen doen verkeerd, praat verkeerd, maar neem nooit verantwoordelijkheid daarvoor. Die tweede ding wat David gedoen het, hij het niet ander blameer nie. Hy het niemand anders kwalijk geneem nie. Hy het verantwoordelijkheid gevat voor wat hij gedoen het. 
hoeveel mensen die hulle leven blameer nie vir pa of vir ma of vir opa of oma nie. Baie verkondig die bloedlijn sondes. Nou is ek vandag een alcoholist, want my pa was een, my opa was een en my opa Grooikie was een. Nou moet ek ook maar een wees. Wanneer die sonde van overspel in een gesin is, dan is die een draad het oor aan die ander. En so blameer ons die hele leven lang ander mense. Mense sit vandag in tronke, dier hofzake, dier getuienisse, dier die rechte skuldig bevind, veroordeel, as jy moet om praat, is hy die slag of. Die tronk sit vandag vol mense, wat nie verantwoordelikheid vat vir hulle dade nie, en aan mekaar ander mense blameer. En so is dit onder ons. My broer en sister, wanneer jy en ek nie verantwoordelikheid vat vir ons dade nie, maar altyd ander blameer, dis altyd die baas, of altyd die collega, of altyd daar die familie lid, dan speel ons hierdie blijm geim, en niks gebeur ooit in my leven. En hier sien ons die geheim van Davidse erkenning. Hy het nie een woord of een vinger na Batsheba gewees. Hy het haar nie verkwalik nie. Hy het haar nie verweid nie. Hy het haar nie blameer nie. Nou het hy verantwoordelikheid gevat, dat ek moes rem getrap het. Hy het nou lang hier die spel gespeel, maar nou is ek uitgevang. Ek kan nie een tree verder nie. En hy blameer nie die slechte vrou nie. Hy blameer nie die mooie vrou wat hom verleid het nie. Hy vat verantwoordelikheid vir homself as jy worstel met enige verslaving, as jy worstel met die drankverslaving, as jy worstel met pornografie, as jy worstel met die swakheid vir vrouwe, hou op om verskonings te soek, hou op om te blameer, vat verantwoordelikheid en hanteer die saak voor God met jou self erken, word eerlijk, word oprecht, dis een man, na Godse hart, en dit was een gebed, en hier die pleidooi van David, toe hy homself ontdek, ek sta nou alleen, uitgelever, op een appel, wat ek rug tot God, en sy genade, vir een sondaar mens. Maar ek gaan nie meer ander blameer nie. Maar die vierde is, hy het opgehou om te rationaliseer. Hy het opgehou om te analyseer. Hy het opgehou om homself te verskoon en redes te soek. Miskien kon hy gesê dat die vrouwe wat hy gehad het om nie bevredig het nie in sy behoeftes voldoen het. Hulle was nie so mooi soos Batsheba nie. Ach, en het sal vir Iria beter wees, om dood te wees en in die hemel te wees, as wat hy nou hier moet achterkom. Sy vrou het nou een buiten echtelike babai. Dis moes hoe ons rationaliseer, hoe ons ons met ons denke, probeer verskoon en versag. David het opgehou om homself te probeer rechtverdig. Dis ons probleem. En Jesus het nie gekom vir hulle wat rechtverdig is. Hy het gekom vir sondags. Dis waarom ons in hierdie lewe van David een patroon vind. Ons moet ophou om homself te rechtverdig, al is dit soms 
hoe seer. Al is dit soms so moeilik. Ons wil ons altyd self rechtverdig, selfs in ons verhouding met ons kinders, in ons verhouding tussen man en vrou, in verhouding met ons werkgever. Ek moet my altyd net beskut en beskerm, dis nooit ek nie, dis altyd die ander partij, dis nie ek nie, dis my vrou, of die vrou sê nie, dis nie sy nie, dis haar man. Ons vind dit baie moeilik om ons self eerlik oor God te evalueer. En dit is die tree na die grootste wonder wat daar in hierdie lewe is. Maar die tweede in hierdie pleidooi van David in ons tekst in die thema is hy pleidooi om reinige. In vers 4 en vers 9 hoor ons om uitroep in sy noodkreet. En hy praat met die Heer, hy het nou verantwoordelikheid gevat, hy blameer niemand nie, hy wil om nie meer self rechtverdig nie, hy beskuldig nie meer vir Batsheba in enige opzit nie. Nou is dit ek en ek alleen voor God. En hy sê, wis al my oortredinge uit, o Heere. En die eerste beeld wat die woord gebruik hier, is waar David uitroep, was my. Was my deeglik van my ongerechtighede. Nou, ons sien die heel tyd in hierdie psalm, oortredinge, ongerechtigheid, sonde. Ons hoor om hier in vers 4 en vers 9 hier die noodkreet uitroep. Hier die pleidooi tot reinheid. Ja, hy pleit om vergifnis. Maar jyre, as jy my vergewe, was my. Was my. Die woord ongerechtigheid beteken kromheid of verdraaidheid. David besef, dat sy leven, nie in pas was nie, en uitvoeling, met God geraak het. En daarom vraag hy, dat hy hiermee gewaar, hoe het ek op hierdie punt gekom, ek kan nie die oorloos nie terugdraai nie, maar hoe het ek hier gekom? Hoe het ek hier beland? Hoe is dit moendlik, hoeveel keer vraag ons nie vir mekaar, hoe is dit moendlik dat so iets gebeur het met die man van God nie? Het jy dit al gevraag? Hoe is dit moendlik dat dit kan gebeur? Dis hierdie kromheid, dis hierdie verdraaidheid, waarin ons gebore is, en die aanslag van die duivel, wat my in versoekings indruk, en ek waak nie, en as ek my oe uitvee, het ek voeling, met God verloor. Is my leven nie meer in pas, met God nie. En daarom, pleit, David, om gewas te word, so dat hy weer, skoon kan wees. Dis hier die beelde wat in hierdie psalm na vore kom. In vers 12 gaan hy nog dieper in as hy sê, Jere, reinig my. Was is oppervlakkig. Was is dalk buiten skoon. Maar ek het iets diepers nodig, Jere, want ek kan nie weer hier die goed aanvang nie. Ek mag nie. Die berouw is verterend. Die hartseer is te pijnlik. Jere, reinig my. Dis as het ware, gooi dit al by. Gooi een of ander ontsmetmiddel by die water waarom jy in my kan was. Reinig my dieper as die diepste smet. Jere, 
Ek sien nie kalf om weer met u oor so iets te kom praat nie. Want sonde beteken om jou doel te mis. Dis sonde. Ons dink baie keer dis vloek en drink en rook en sweats en steel en alles. Sonde is in sy wese die ding wat jou, jou doel, Godse plan met jou leven in hierdie wereld laat mis. Enige iets wat ek doen, waardoor ek Godse doel in my leven kan vereidel, is sonde. Wat van al die dinge wat ons nalaat om te doen, dinge wat ons moet doen wat ons nie doen nie, dis sonde. Dinge wat God vir my en sy woord sê, waarin ons gehoorzaam moet wees, wat ons nie doen nie. Dis sonde. So ek wil weer vanmorgen sê, moet nie wacht, tot jy by een badsiebak kom, of een ander man doodmaak, en dink, tot dan is jy onskuldig nie. Jy is lang al skuldig, wanneer jy die saaikies koester, wat uiteindelik tot by die daad kom. En daarom moet ek saam met David vanmorgen bid, Heere, ontsmet my, as u my was. Hierdie goed wat my u doel met my leven laat mis, reinig my dieper as die diepste smet. Dis om kort te skiet, dis om die inspeksie tyd te dop, dis sonde. Wanneer my leven dier God geweeg word, dan word ek te licht bevind. As God inspeksie kom doen en die skietlood laat hang, dan staan my mure skeef. Heere, reinig my. Daar is niks in my voor u, wat nie geraak moet word, dier hier die reinigende effect van die bloed in my leven nie. Reinig my, o God, is daar die ernstige begeerte, om van enige iets wat my uitpas met God kan laat raak, enige iets wat my verhouding met hom kan versteer, uit die weg uit te rui. En dan is daar die derde wat hy pleit, as hy sê, ontsondig my met die sop. Vers 9 Was my, reinig my, ontsondig my met die sop, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter kan wees as nie. Jere, wis die donkerte, die skade wees, die swaard kolle. In hierdie stormachtige wereld, kom met die uitwisser van die jimmel, en kom, wis dit uit. Ontsondig my, maak my vry, maak my een vry gesel, op hierdie stormachtige see, van demoniese krachte en versoeking, en hartseer en pijn rondom my, maak u vir my die pad voor my, spierwit. Ontsondig my met die sop. David gaan nog een vlak dieper. Was my, ontsmet my, reinig my, maar ontsondig my Heere, vat hierdie goed, so ver weg, as wat jy sê, so ver as die ooste verwijderd is van die weste. Heere, gooi dit, soos Micha sê, in die dieptes van die see. Hiesop was een struik in die midde-oosterse wereld met een peppermint geer, een sterk struik, Dit was die hiesopplankie wat gebruik is, die takke 
waarin die volk destijds die hiesop takkie in die bloed gedruk het en aan hulle deurkoesijne gesprinkel het, so dat die dood by hulle voorbij gegaan het. En David grijpt terug, as hy sê, ontsondig my met hiesop, jyre, maak my so skoon, dat daar die ding nooit weer by my in gang kry nie. Ontsondig my, hy vraag amper, jyre, maak my volmaak, reinig my met hiesop, kom sprinkel aan my levens haar deur, hier die bloed, wat my sal beskerm, teen die dood, wat sonde in my leven bring. Dis gebrokenheid. Dis berouw. My broer en sister, dis bekering. Ek dink in ons tyd, gaan ons te makkelijk deur. God is een God van genade. Daar die eerste principiële bekering, waar ek my as sondaar tot God bekeer, daar die verandering, daar die omdraai van een verloore sondaar op pad hel toe, bekeer ek my tot God. Dis een nieuwe lewe. Maar as kind van God, moet ek my elke dag as kind van God, tot God, bekeer. Dis die voordierende berouw en beleidings, erkentlikheid, eerlikheid, oprechtheid, Heere, was my, Heere, reinig my, Heere, ontsondig my met die so. Elke gedachte wat by my invlieg, Elke versoeking wat my teister, elke aanslag op my leven, Heere, ek kan dit nie alleen doen nie. As kind van God, metanoia ek, bekeer ek my dagelijks, want ek wil nie uitpas uit met die raak nie. My gebed is, liewe gemeente, dat ons nooit sal kom waar David gekom het nie. Dat ons nooit so ver sal gaan nie. Maar dat ons sensitief sal wees oor die dinge wat nie reg is in ons leven nie. Dat ons nie lichtelik daarmee sal omgaan nie. Maar in diepe berouw soos David sal pleit om vergifnis, soos David sal pleit om gereinig te word. En daar is nie een beter manier om ons voor te berei vir Pinkster. In die tyd waarin ons die uitstorting van die heilige geest gaan vier nie, om met voorbereide harte gereinig dier die bloed van die Heere Jezus, ontsondig, een gesintheid, een begeerd, een verlange na God, sy beste, om in pas met hom te wees, om ons harte voor te berei, vir een vars invulling, met die Heilige Geest, want hiermee saam, kan jy in die psalm lees, dat hy die Heere gesmag het na herstel, Heere, gee in my geest weer, of gee in my hart en my leven weer, een vaste geest, een man, een vrou, wat die koers ken, een man en een vrou, wat op hier die pad, waarop jy my oortredinge uitwis, onverskrokke sal stap, jyre raak my lippe aan, so dat ek vir mense kan vertel, van die wonderdade van God, dit was ek, wat sê ba, dit was ek, David, dit is ek nou, gedoop in die bloed van vergifnis, en reiniging, dier die bloed, 
van Jezus Christus. En dat zo so diepe berouw ons beet pak, dat wanneer ik belei, ik zal laat staan, en die Heere zal vertrouwen dat ik nooit weer hier die zaak hoef te belei. Nie. Hoor u? Ons sê elke dag vergewe genadiglik al mijn zondes. Als ons bid bij die ete, als ons bid is ons gaan slapen, als ons gaan bid is ons opstaan, Heere vergewe genadiglik al ons zondes. Dit is so oppervlakkig. Want ik doe het elke dag en ik doe maar alles oor in oor. Wanneer kom ik op een plek soos David, hier is Godse patroon. Wis al mijn oortredingen uit, o Heere. Ontzondig my, ek wil hierdie ding nooit weer doen. Ik voel zo so slecht, mijn hart is so stikkend, Heere, ek wil niet weer hier wees nie. Want ik kan niet die oorloosie terugdraai nie. Heere, bewaar mij. Als ik belei met hier die berouw, spreek de Heere vrij. En hij maakt voor ons een pad van reinheid en vervulling met die Heilige Geest. En een donker wereld is hij die uitwisser. En jij en ik kan hem volgen. Skep in my een rein hart. O God, was mij. Ik wil zo so wit, zo so sneeuw wees. En als hij mij was, is ik schoon. En als hij mij vrij maakt, zal ik waarlijk vrij wees. Amen. Diep, diep neergeboe, buig ons voor u al mag. Die wat tot in die donkerste skyloeken van ons hart, die helder lig en skyn, Heere, voel ons om die dieren toe te maken, gordijnen toe te trek, maar u nooi ons vermoren uit die genade, om die dieren op te gooi, ons skuld te belei, en berouw na u toe te kom, en u vergifnis, u reinheid, en die geloof te kan ontvang. Dank je voor die schoon pad waarop ons kan loop, dat die ons zondes, ons ongerechtigheden, ons oortredingen en die dieptes van die zee werp, zodat so ons kan vrij wees. Ik wil in hierdie oomlik bid voor enige iemand wat met iets worstel, een of ander band wat jou bent een of ander verslaving wat jou beet gepak het. Enige ding wat jij al so gewoond geraak het, maar jij uit pas is met God. Jere, breek die banden. Dank je voor die reinigende kracht van je bloed. Ontzondig ons met die sop. Ons dank je, Jere, voor je vergifnis voor die vrijspraak, voor die tweede kans, wat hij ons biedt. In Jezus naam. Amen. Kom ons geen geleentheid voor die opnemen van die overgaves.
Heere, ons dankie dat ons ook ons lofoffer dier finansies na u toe kan bring. Om vir u dankie te sê vir wie u is en wat u vir ons doen en waar vir u ons in staat stel. Dat ons u kan vereer met ons offergave. Kom sê dit, Heere. Kom sê elke een wat bijdra tot u saak. En mag u koninkruid daardoor uitgebouw word. Ons dankie daarvoor in Jesus Kom ons gaan ten slotte saam sing O Heer my God as ek in eer die wonder en elke dag die werk aan skou hoe groot is u hoe wonderlik is u Kom ons sing dit hartelijk ten slotte saam Jesus Christus jou diepe reinig as die diepste smet en mag die heilige gees jou oortuig 
van zonde, gerechtigheid en oordeel. Amen.